നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മാത്സ് റോസസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ചോദ്യ നമ്പരുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം എക്സ് ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ ആയാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ എക്സിനോട് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗം കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് പതിനാറ് ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാകണമെങ്കിൽ എ ഏത് സംഖ്യ ആകണം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബി എന്ന് തെളിയിക്കുക ഇതാണ് ചോദ്യം നമുക്കിവിടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എക്സ് ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ ആയാൽ അതായത് എക്സ് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സിനോട് ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആകുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികളും വീഡിയോ കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനോട് ഏത് നമ്പർ കൂട്ടിയാലാണ് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആകുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാകുന്നത് എന്നാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ എക്സിൻ്റെ ഗുണകം അല്ലെ എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ആറിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ക്വയർ കൂട്ടിയാൽ മതി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ മൂന്ന് സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഒൻപത് ആണ് അതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആകണമെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാകണമെങ്കിൽ എ ഏത് നമ്പർ ആകണം എ ഏത് സംഖ്യ ആകണം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാകണമെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആകണമെങ്കിൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി പൂജ്യം ആകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആകണമെങ്കിൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഇവിടെയും പൂജ്യം ആകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എക്സിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി സ്ക്വയറിന് പകരം ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന സംഖ്യ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് ഗുണം എ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എ എക്സ് സ്ക്വയർ എ ഒന്നാണ് അതുപോലെ സി പതിനാറാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയി അതുകൊണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അതുകൊണ്ട് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ പ്ലസ് എയ്റ്റും വരാം മൈനസ് എയ്റ്റും വരാം അപ്പോൾ എയുടെ വില പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഓർ മൈനസ് എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബി എന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വർഗമാണെങ്കിൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി സീറോ ആവണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബി എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ കോൺ ബി സമൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കോൺ സി സമം നാൽപ്പത്തി നാല് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് കോൺ എയുടെ അളവ് എന്താണ് ആംഗിൾ എ എത്രയാണ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ എയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയ
എതിർവശം ബൈ സമീപവശം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എ ബി ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബി സി ആണ് അപ്പോൾ എ ബി ബൈ ബി സി ആണ് ശരിയായ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു ടാൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോറും ടാൻ ഫോർ ഫോർട്ടി സിക്സും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ ബി സി ടാൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ബൈ എ ബി ടാൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ടാൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ ബി സി ഇൻറ്റു ബി സി ബൈ എ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ബി സിയും ബി സിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എ ബി എ ബിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആൻസർ വൺ എന്ന് കിട്ടിയതാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അകലെ ഒരു ബിന്ദു പി അടയാളപ്പെടുത്തുക പിയിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള തൊടുവരകൾ വരയ്ക്കുക ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് തന്നിരിക്കുന്ന റേഡിയസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആരത്തിൽ വൃത്തം വരച്ചാൽ ഒരു മാർക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള വൃത്തമാണ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആരത്തിൽ വൃത്തം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അകലെ പി എന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് ഇവിടെ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അകലെ ഞാൻ ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വൃത്ത കേന്ദ്രവും ആ ബിന്ദുവും ചേർത്ത് വരയും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വരയുടെ മധ്യലംബം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒ പി ഒ പിയുടെ മധ്യലംബം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നിന്നും രണ്ട് വശത്തും ആര വരച്ചു പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ദൂരത്തിൽ നീള ആരമെടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ പിയിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മധ്യലംബം വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒ പിയുടെ മധ്യബിന്ദു കിട്ടി ഇനി ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമാക്കി ഓയിൽ കൂടിയും പീരി കൂടിയും കടന്നു പോകുന്ന വൃത്തം വരയ്ക്കണം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഓയിൽ കൂടിയും പീരി കൂടിയും കടന്നു പോകുന്ന വൃത്തം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പിയിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് വൃത്തങ്ങളും കൂട്ടിമുട്ടിയ ബിന്ദുവിലേക്ക് ഇത് ഞാൻ വരച്ചപ്പോ കോമ്പസ് തെന്നിപ്പോയതാണ് ഇത് തെറ്റിപ്പോയി അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വൃത്തം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വൃത്തങ്ങളും കൂട്ടിമുട്ടിയ ബിന്ദു ഇവിടെയും ഇവിടെയും രണ്ട് ബിന്ദുവാണ് ഇനി പിയിൽ നിന്നും ഈ ബിന്ദുവിലേക്കും പിയും ഈ ബിന്ദുവും ചേർത്തും രണ്ട് വര വരയ്ക്കുക ഇതായിരിക്കും തൊടുവരകൾ ഇവിടെ ഞാൻ തൊടുവരകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് മാർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന റേഡിയസിൽ വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് ഇനി രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് അടു പിന്നെ രണ്ട് തൊടുവരകൾ അതായത് രണ്ട് ടാൻജൻസ് വരയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പകുതി രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത ആളിന് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ഫുൾ ചെയ്തവർക്ക് മൂന്ന് മാർക്കും കൊടുക്കും അടുത്ത പത്താമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് നാല് എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നുള്ള അകലം നാലായ എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദു ഏതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് നാല് എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നുള്ള അകലം അഞ്ചായ എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് മൂന്ന് നാല് എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് അകലം നാലായ എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദു ഏതാണെന്നാണ് ഇവിടെ എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദു ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വൈ സൂചക സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് സീറോ എന്ന് എടുക്കാം ബിന്ദുവിനെ ആ പോയിന്റിന് എക്സ് സീറോ എന്ന് എടുക്കാം അകലം നാലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അകലം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു വൈ വൺ വൈ ടു എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു എന്നീ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് അകലം നാലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി രണ്ട് വശത്ത് നമുക്ക് സ്ക്വയർ എടു
ഇപ്പൊ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം സീറോ എന്ന് എഴുതി അതായത് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് സമം സീറോ അതായത് മൈനസ് എക്സ് സമം ഈ ത്രീ ഈ സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതായത് എക്സ് നമ്മളിവിടെ എക്സ് സീറോ എന്നാണ് പോയിന്റ് എടുത്തത് അപ്പൊ എക്സിന്റെ വില കിട്ടി വില കിട്ടി അത് നമുക്ക് ത്രീ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ മൂന്ന് നാല് എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് അകലം നാലായ എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പൂജ്യം ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് നാല് എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് അകലം അഞ്ചായ എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ അകലത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ എഴുതാം മൂന്ന് റൂട്ട് ഓഫ് മൂന്ന് മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് മൈനസ് സീറോ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ അകലം അഞ്ചാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമവാക്യത്തിന്റെ രണ്ട് വശത്തും സ്ക്വയർ എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റൂട്ട് പോവും ഇപ്പൊ മൂന്ന് മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ സമം അഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്നായി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വെച്ച് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഇപ്പൊ ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് നാല് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ ആദ്യം എഴുതി മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് രണ്ടാമത് എഴുതി ത്രീ സ്ക്വയർ അവസാനം എഴുതി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ഒൻപതും പതിനാറും കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് സീറോ ആകുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എക്സ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ടേമിലും എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എക്സ് പുറത്തെടുത്താൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഒന്നുകിൽ അപ്പൊ എക്സ് സീറോ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് സീറോ ആകണം അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നൊരു വില കിട്ടുന്നു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നൊരു വില കിട്ടുന്നു അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് സീറോ ആയാൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ നമ്മൾ എക്സ് സീറോ എന്നാണ് പോയിന്റ് എടുത്തത് അപ്പൊ എക്സിന് രണ്ട് വിലകൾ കിട്ടി സീറോയും സിക്സും അപ്പൊ രണ്ടും കൊടുത്തെഴുതാം സീറോ സീറോ സിക്സ് സീറോ അപ്പോ മൂന്ന് നാല് എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അകലെയുള്ള എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദുക്കളാണ് പൂജ്യം പൂജ്യം ആറ് പൂജ്യം അടുത്ത ചോദ്യം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ ഒരു പാർശ്വമുഖമാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത് എ ബി ഈക്വൽ ടു എ സി ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ബി ഡി ഈക്വൽ ടു ഡി സി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ അതായത് ഇവിടെ ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ അതായത് സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ലാറ്ററൽ സർഫസ് പാർശ്വമുഖമാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എ ബിയുടെ ലെങ്തും എ സിയുടെ ലെങ്തും ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ ബി ഡിയും ഡി സിയും ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്തൂപികയുടെ പാതവക്കിന്റെ നീളം എന്താണ് ഈ പിരമിഡിന്റെ ബേസ് എഡ്ജിന്റെ ലെങ്ത് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഫിഫ്റ്റീനും ഫിഫ്റ്റീനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക മുപ്പത് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് ആണ് പാതവക്കിന്റെ നീളം ഇനി സ്തൂപികയുടെ പാർശ്വമുഖ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കാനാണ് ചോദ്യം പാർശ്വമുഖ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ലാറ്ററൽ സർഫസിന്റെ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഏരിയ കാണുന്നതിന്റെ പരപ്പളവ് കാണാൻ സമവാക്യം നമുക്കറിയാം ടു എ എൽ എന്നാണ് ടു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ചരുവുയരമാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇത് എഡ്ജ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ എ പാതവക്കിന്റെ പകുതി എ ബൈ ടു പതിനഞ്ച് എന്നറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ചരുവുയരം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ചരുവുയരം എൽ ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ അതായത് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി പാർശ്വമുഖ പുരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഒരു സൈഡിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്
ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പാർശ്വമുഖ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം എ ബി സി എന്ന ത്രികോണത്തിൽ കോൺ എ സമം മുപ്പത് ഡിഗ്രി അങ്കിൾ എ സമം തേർട്ടി ഡിഗ്രി അങ്കിൾ ബി സമ എൺപത് ഡിഗ്രി കോൺ ബി എൺപത് ഡിഗ്രി ത്രികോണത്തിന്റെ പരിവൃത്ത ആരം നാല് സെന്റിമീറ്റർ ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ത്രികോണത്തിന്റെ ചെറിയ വശത്തിന്റെ നീളം അളന്നെഴുതുക ഇതാണ് ചോദ്യം അതായത് എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾ എ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ട്രയാങ്കിളിന്റെ സർക്കം റേഡിയസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് അളന്നെഴുതാനാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആംഗിൾ എ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇരട്ടി എടുക്കുക എൺപതിൻ്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി അറുപത് മുപ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി അറുപത് അപ്പോൾ ആദ്യം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ആരത്തിലുള്ള വൃത്തം വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ആരം വരയ്ക്കുക പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അതായത് എൺപതിൻ്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി എടുത്ത് ആരം വരയ്ക്കുക അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഈ മുപ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി അറുപത് ഡിഗ്രി എടുത്ത് വരയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബിന്ദു വൃത്തത്തിൽ തൊടുന്ന ഈ ബിന്ദുവും ദൈ ബിന്ദു ദൈ ബിന്ദുവും ചേർത്ത് വരച്ചു കൊടുക്കുക ത്രികോണം ലഭിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ വശത്തിൻ്റെ നീളം അളന്ന് എഴുതുകയും വേണം ഞാനിവിടെ ത്രികോണം വരച്ചു ഇനി ഇവിടെ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഈ കോൺ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഈ കേന്ദ്ര കോൺ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഈ കോൺ എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് കോൺ ബി ആണ് എൺപത് ഡിഗ്രി അപ്പം ഞാനിവിടെ ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അതുപോലെ ഈ ഇവിടെ കേന്ദ്ര കോൺ അറുപത് ആയതുകൊണ്ട് ഈ കോൺ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ ഇത് ഒരു ത്രികോണ എ ബി സി ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോൺ മുപ്പത് ഒരു കോൺ എൺപത് അപ്പം മറ്റേ കോൺ എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഏറ്റവും ചെറിയ വശത്തിൻ്റെ നീളം അളന്നെഴുതാനാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺ ത്രികോണ എ ബി സിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺ മുപ്പതാണ് മുപ്പതിനെതിരെ കിടക്കുന്ന വശമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ വശത്തിനെതിരെ കിടക്കുന്ന വശമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കോണിന് എതിരെ കിടക്കുന്ന വശമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ വശം ഇപ്പം മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോണിനെതിരെ കിടക്കുന്ന വശം ബി സി ആണ് ബി സിയുടെ നീളം സ്കെയിൽ വെച്ച് അളന്ന് എഴുതേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്കിതിന് മാർക്ക് ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് ദ സർക്കിൾ വിത്ത് റേഡിയസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അതായത് നാല് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള വൃത്തം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു മാർക്ക് ലഭിക്കും ഇനി ഫോർ മേക്കിംഗ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് അറുപത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയും നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയും ആംഗിൾ ഉള്ള കേന്ദ്ര കോണുകൾ വര വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു മാർക്ക് ഇനി ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ത്രികോണം മൂന്ന് ബിന്ദുക്കളും മൂന്ന് മൂലകളും ചേർത്ത് ത്രികോണം വരച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു മാർക്ക് ഇനി സ്മോൾ സൈഡ് അളന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് നാല് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ അവസാനം ഫുൾ വരയ്ക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് വരച്ച് വയ്ക്കുക ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും അതായത് സർക്കിൾ മാത്രം വരച്ച് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും വൃത്തം മാത്രം വരച്ചാൽ ഒരു മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ അടുത്തത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനുമാണ് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് എഴുതുക നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്ക് അവിടെ കിട്ടും പകുതി ചെയ്താലും അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്